Martin, wenn jetzt wer zu dir kommt, der sich sein erstes Tattoo machen lassen will, was sagst du dem? Ja, wichtig ist, dass er bereit ist, sich tätowieren zu lassen. Also, dass er das auch wirklich so mechert und dass er ziemlich eine gute Idee hat, was er sich tätowieren lassen möchte. Also, besser dreimal drüber nachgedacht, wie einmal bereut. Was geht aus deiner Sicht überhaupt nicht? Ja, wenn das Motiv zum Beispiel zu klein ist oder zu klein gewählt ist oder zu viele Sachen in dem ganzen Bild passieren sollen, was zum Beispiel überhaupt nicht funktioniert, sind so Minischriften. Die verändern sich über die Jahre so stark, dass man dann irgendwann nichts mehr lesen kann davon. Was auch noch wäre, ist weiße Tätowierungen zum Beispiel. Die weiße Farbe wird von den eigenen Hautpigmenten überdeckt. Nach dem Abheilen und nach dem ersten Sonnenbrand kannst du es nicht mehr sehen und nicht mehr erkennen. Was schaut deiner Meinung nach immer gut aus? Also, neben dem Arschgeweih? Ja, ich glaube, am besten schaut immer das aus, womit man sich selber halt gut identifizieren kann. Äh, wenn man halt Trends folgt, dann ist das halt immer eine Modegeschichte, ist recht kurzlebig. Nach zwei Jahren möchte es keiner mehr haben und hat es aber selber, dann ist man halt oft unglücklich damit. Und was wird deiner Meinung nach gut ausschauen? Ja, für den Kunden schaut immer das gut aus, womit er sich halt selber identifizieren kann. Also, wo er selber drinsteckt und nicht am Trend folgt, der nach zwei Jahren dann wieder gegessen ist. Außer also jetzt bei dir und meinem Arsch, weil das schaut sicher immer gut aus. Ja, so wie die Schaugerichte im Mittelalter. Item will zu haben einen Tiergarten. So eine Mehl und Eier. Daraus machst du machen mit, was du willst. Von Fleisch oder von Fischen machst du machen, was du willst, Zechnerlei. Will du nach jeglichs Art Zechnerlei in einem Garten. wirklich sehr, es hat auch toll ausgeschaut, weil es waren auch sehr viele kleine Details, zum Beispiel in den Figuren und in allem möglichen drinnen. Die haben halt etwas gebaut aus Essen, damit es schön ausschaut und damit man zum Beispiel was präsentieren kann. Ich habe das cool gefunden, dass die Balatschinken grün gefärbt waren. So also eine Burg und eine Landschaft. Hier back. Ja, nein, ein Tierpark nicht wirklich. Und auch das mit dem kleinen Teich oder See oder Fluss oder was es war. Schaugericht Tiergarten heißt. Ja, aber irgendwie war es kein Tiergarten, sondern eine Landschaft halt, wo viele Tiere gewohnt haben. Und dass ihr auch so einen Zaun, so eine Art Zaun und so gemacht habt, das habe ich wirklich gut gefunden. Die ganz edlen. Naja, Könige 
Und zum Beispiel, wenn sie jetzt zum Beispiel jetzt angegriffen werden und sie den Kampf gewinnen und dann findet ein großes Fest statt. Naja, reiche Menschen, also die mehr Geld gehabt haben und die sich auch sowas leisten haben können. Bei großen Festessen und so, wo ganz viele Menschen halt waren. Und die haben ja überhaupt keine Diener, die ärmeren Leute. Die sind eher Diener. Ja. Also auf jeden Fall was mit Marzipan-Figuren, weil ich liebe Marzipan. Und naja, was weiß ich? Hm. Tierbabys. Also ich würde halt cool finden, wenn viele Tiere wären. Eher was Süßes. Also so eine Torte oder sowas aus, okay. als so ein Schautings. Ich habe zwei Pferde und einen Hund. Und das wäre halt cool, wenn dann mein Hund oder so einbaut wäre und Pferde und so. Oder vielleicht ein Stall oder so. Ähm. <lacht> Zum Spaß? <lacht> naja. <lacht> Damit man ausprobieren kann, wie das geht oder wie es schmeckt oder so. Damit sie schauen, wie es bei den bei der Jugend eben heute so ankommt und die Reaktion sehen und wie es ihnen gefällt, ob es ihnen gefällt oder nicht gefällt. Und ähm, dass sie es vielleicht auch umsetzen können, halt in größere Sachen oder so. In so entweder Museum, Museen oder Parks oder so. Und die waren alle so monumental, diese Schaugerichte? Na, natürlich nicht. Schaugerichte haben wir Hunderte überliefert. Aber das Genialste, das kommt jetzt. Freddy, Freddy. Wir gehen in den Wald Schwammerl suchen. Wir kochen halt nämlich die Morcheln im Winter. Das ist ein mittelalterliches Schaugericht, mit dem ein Koch seine Gäste wirklich beeindrucken hat können. Weil er verkocht eine Zutat, die es zu der Jahreszeit gar nicht gibt. Ich möchte mit euch was machen, das wirklich nicht alltäglich ist. Wir werden eine falschen Morcheln in der Winterlandschaft stellen. Dafür brauchen wir die Morcheln, einen Waldboden und ein bisschen an Schnee. Für die falschen Morcheln brauchen wir verschiertes, in Milch aufgefragtes Weißbrot, ein Ei, Dotter und Gewürze. Das verknet man. Die Masse lassen wir jetzt ziehen und für die Stiele können wir in der Zwischenzeit die Pastinaken weich kochen. Aus der Fleischmasse formen wir die Hütte der Morcheln. Und dann brauchen wir dieses Spezialwerkzeug, weil das steckt man nämlich in die Fleischmasse rein. Damit können wir es später frittieren und wir haben ein Loch, wo wir dann den Stiel reinstecken können. Und wer so ein Spezialwerkzeug nicht daheim hat, der kann auch den Stiel von einem hölzernen Kochlöffel nehmen. Und jetzt können wir es frittieren. Für unseren Waldboden machen wir ein klassisches Rotkraut, dem wir mit dem Wurzelgemüse eine vorwiegend Punkte geben. Zwiebel anrösten, das Wurzelgemüse kurz dazu, das Rotkraut eine mit Apfelsaft aufgießen, würzen, zudecken, ziehen lassen. Ah ja, und die Äpfel nicht vergessen. Damit unser Waldboden täuschend echt ausschaut, braucht man noch eine essbare Erde drüber. Dafür mischen wir zerbröseltes Brot, Röstzwiebel, Haselnussen, Olivenöl und Gewürze zusammen. Damit unsere Morcheln auch in einem richtigen Winterwald stehen, braucht man noch einen Schnee. Und den machen wir mit einer warmen, fetten Milch, den wir ein bisschen salzen und aufschlagen. Das Auge ist mit, den Spruch kennt sie sicher. Und das ist bei den mittelalterlichen Schaugerichten ganz besonders wichtig. Da haben sie teilweise richtige Inszenierungen aufgebaut. Und das wollen wir mit der Interpretation von unseren Morcheln auch machen. Girlfriedis? Mm.